നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത് പിറന്നാൾ എന്ന് പറയാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രായം മുപ്പതിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആളാണ് ശരീരം കൊണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് മെയ് മെയ് മുപ്പതിനാണ് ജനനം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പതാണ് ഇന്ന് അപ്പം അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് നാടകം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അമ്പത് വർഷമാണ് നാടകരംഗത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുത്ത് അഭിനയം വായന നിരൂപണം സംഘാടനം അങ്ങനെ പല തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മെയ് മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറയാം ഒരു ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത് വർഷമാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായിട്ട് ഞാൻ ഓഷോ ഫലിതങ്ങൾ അത് എൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓഷോ ഫലിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകമാണ് ഇത് മോഹൻലാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓഷോയുടെ ഫലിതങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് നേരത്തെ ഞാനിത് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സ്നാപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓഷോ ഫലിതങ്ങൾ മോഹൻലാൽ നോക്കാം ചിരി പലതരത്തിലുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഗോഷ്ഠി കാണിച്ച് ചിലർ ചിരിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ അനുകരണങ്ങളിലൂടെയും സംസാര ശൈലിയിലൂടെയും ചിരിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും ചിലരുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ വാക്കും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും തത്വചിന്തയും ചേർത്ത് ചിരി ഉണർത്തുന്നത് സംസ്കൃതമായ ഫലിതമാണത് ചിരിയുടെ പല സത്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതകളും വെളിവാക്കി തരികയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വിദൂഷകൻ്റെയും ചക്യാരുടെയും ചിരി അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫലിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാസിസം ഒരു മുൻ നാസി തൻ്റെ പൂർവകാലം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി അയാൾ ഒരു ഗായക സംഘത്തിൽ പാട്ടുകാരനായി ഒരു വലിയ ഗാനാവത അവതരണ മേളയിൽ ഗാനമേളയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി അയാൾ സദസ്സിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും പോകുന്നു ഇത് സൗമ്യമായിട്ട് അയാൾ പറയുമ്പോൾ അത്ര പ്രോബ്ലം അല്ല ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും പോകുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ ഉള്ളിലെ നാസി ഉണർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും പോകുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും പോകുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അയാളുടെ നാസി സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് സംസ്കാരത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പാട്ടുകാരനാവാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അവസാനം വരുമ്പോൾ കുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയാളിലെ ഫാസിസ്റ്റ് പുറത്തു വരും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കേൾക്കാനും പോകുന്നു എന്ന പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാസിസം വേണോ നമുക്കത് വേണോ ഓക്കെ സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നൂറാം പിറന്നാൾ ഒരു ബഹുമാന്യ വ്യക്തി തൻ്റെ നൂറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു റിപ്പോർട്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ ദീർഘായുസും ഉറച്ച ശരീരവും എന്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ശതാഭിഷിക്തൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം 
ഞാനും ഭാര്യയും വിവാഹിതരായപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ച റബ്ബി പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വാക്കേറ്റത്തിനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി താമസ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒന്നു വലം വയ്ക്കുക ഒന്ന് വലം വയ്ക്കുക വഴക്കിന് സമയമാവുമ്പോഴേ താമസ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒന്ന് വലം വയ്ക്കുക ഞാൻ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എഴുപത് കൊല്ലമായി മുടങ്ങാതെ തുടരുന്ന ആ വ്യായാമമാണ് ഈ അത്ഭുതം കാണിച്ചത് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ഫിറ്റായ എൻ്റെ രഹസ്യം അതാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് നൂറാം പിറന്ന സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നരക പരിചയം നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നയാളോട് സാത്താൻ പറയുകയാണ് ഹേയ് തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ പരിചയത്തിലാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത് ഹേയ് തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ പരിചയത്തിലാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത് സാത്താൻ ചോദിച്ചു മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം വിവാഹ ജീവിതം നയിച്ച ആളാണ് ഞാൻ നരക പരിചയം ചെറിയ ഒരു ഫലിതമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വിവാഹം ജീവിതം നയിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായ പിന്നെ നരകമൊക്കെ എന്ത് സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അബ്രീവിയേഷൻ ചുരുക്കെഴുത്ത് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കുറച്ചു പേർ ഭാറിലിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ലാറി ഞാനൊരു സ്നാഗ് ആണ് എസ് എൻ എ ജി മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ എസ് എൻ എ ജി എന്നുള്ളതിന് സിംഗിൾ പിന്നെ എന്ന് വരുമ്പോൾ ന്യൂ എ വരുമ്പോൾ ഏജ് ജി വരുമ്പോൾ ഗായ് സിംഗിൾ ന്യൂ ഏജ് ഗായ് എസ് എൻ എ ജി ഐ എം എ സ്നാക്ക് പിന്നീട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ഗോറി ഞാനൊരു ഡിങ്ക് ആണ് ഡി ഐ എൻ കെ ഡിങ്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഡബിൾ ഇൻകം ഡി ഐ ഡബിൾ ഇൻകം നോ കിറ്റ്സ് എൻ ഒ നോ കെ ഐ ഡി എസ് kids d i n k double income no kids oru stree paranju adu kolla avu moonu vera adesh ingane poosai varunnu adu kolla adu kolla ende peru gartrude njan oru wife w i f e wife ആണ് ഞാനൊരു വൈഫ് ആണ് ലാറി ജോഷു ഒരു വൈഫ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് ഇ അതെന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു വാഷ് ഐ അയൺ ഐ ആർ ഒ എൻ വാഷ് അയൺ എഫ് F U C K fuck E E T C etc etc W I F E wash iron fuck etc abbreviation 
സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തിന് ഒരു സിംഹം ഒരു സിംഹം കാട്ടുപാതയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു കുരങ്ങനെ ആരാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം ചോദിച്ചു കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹം നടന്നു നീങ്ങി അതുടൻ തന്നെ ഒരു ജിറാഫിനെ കണ്ടു ജിറാഫിന് ആരാണ് ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ് അത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ 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 തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലകുനിച്ചു ജിറാഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനം സിംഹം ഒരു ആനയുടെ അടുത്തെത്തി ഒരാനയുടെ അടുത്തെത്തി ആരാണ് ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ് ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് സിംഹത്തിനെ ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ഉയർത്തി ഒരു തെങ്ങിൽ കൊണ്ടടിച്ചു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിംഹത്തിന് ബോധം തെളിഞ്ഞു അതെഴുന്നേറ്റ് പൊടി തട്ടി ആനയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്തിനാണ് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പിതാശ്രീ പിതാശ്രീ ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാം എനിക്കെല്ലാ വിവരങ്ങളും വേണം വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയി നിന്റെ അച്ഛൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയി അയാൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ നീ മണ്ടനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി അയാൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ അച്ഛനല്ല അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയി നീ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കടപ്പുറത്ത് ചെന്നാൽ നിനക്ക് അയാളെ അവിടെ കാണാം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ശരിക്കുള്ള അച്ഛൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി നീ അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കടപ്പുറത്ത് ചെന്നാൽ നിനക്ക് അയാളെ അവിടെ കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ കഥ അതിൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷൻ സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അത്ഭുതം മദർ സുപ്പീരിയർ 
കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മദർ സുപ്പീരിയർ പറഞ്ഞു ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കുപ്പിയിൽ എന്താണ് സംശയഭാവേന ഓഫീസർ ചോദിച്ചു വെറും പുണ്യജലം മദർ സുപ്പീരിയർ പ്രസ്താവിച്ചു ഓഫീസർ കോർക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് മണപ്പിച്ചു നോക്കി ആഹാ ഇത് വിസ്കിയാണ് വിസ്കി പറഞ്ഞു എന്തൊരു ദിവ്യാത്ഭുതം എന്തൊരു ദിവ്യാത്ഭുതം വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ പഴയ കഥയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് സ്തുതി എന്തൊരു ദിവ്യാത്ഭുതം സമയത്ത് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറുടെ മുഖം എന്തായിരിക്കും സ്നാപ്പ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ല എനിക്ക് മിൽട്ടണിൽ നിന്നൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം നേടാവുന്നതേയുള്ളൂ മിസ്റ്റർ മിസിസ് മിസിസ് കൂപ്പർ തലമുടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മിൽട്ടണിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം നേടാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാ നിനക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചോദിച്ചു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലാണ് ഡയലോഗ് എന്നാ നിനക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അയാൾ സുഖിക്കുന്ന വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊള്ളത്തരം പിടിക്കണ പിടുത്തം നോക്കുകോഷു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അയാൾ സുഖിക്കണ്ട തൽക്കാലം ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ല അനുഭവിക്കട്ടെ സ്നാപ്പ് നമ്പർ മുന്നൂറ് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിമാർക്കാണ് ഒരാളൊരു ജൂത പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് റബ്ബി ചുമലനക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ അത് അസാധ്യമാണ് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു കന്യകയെ കിട്ടുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് കന്യകയിൽ കറുപ്പം ധരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കന്യകയെ കിട്ടുക രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ജ്ഞാനികളെ കണ്ടെത്തും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെജായ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പിറവിടന്ന് കിഴക്കുന്ന മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ അമേരിക്കയിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചാൽ അവിടെ മൂന്ന് ജ്ഞാനികളെ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം ചരിത്രം പോലെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രീസിലോ മറ്റുള്ള ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനികൾ കിട്ടും അമേരിക്കയിൽ എവിടെ നിന്നാ മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ കിട്ടുക ഇത് പത്താമത്തെ സ്നാപ്പാണ് സ്നാപ്പ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മഴ മഴ ഒരു കാമുകൻ കാമുകിയോട് പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പ്രേമമാണ് ഒരു സൂചന തരൂ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഒരു സൂചന തരൂ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കാം 
എനിക്ക് നിന്നെ തന്നെ വേണം നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തടയാനാവില്ല ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിപാതമുണ്ടായാൽ പോലും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും ആകാശത്ത് നിന്ന് അഗ്നിപാതം ഉണ്ടായാൽ പോലും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും എന്തുമാത്രം പ്രളയം ദുരന്തമൊക്കെ ഉണ്ടായാലും സുനാമി ഉണ്ടായാലും ഇടിവെട്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് നിന്നെ തന്നെ വേണം നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നീയും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ കാമിക ചോദിച്ചു നാളെ നാളെ വരുമോ നാളെ വരുമോ അപ്പൻ പറഞ്ഞു കാമുകൻ മഴയില്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാം അഗ്നിവാദം സുനാമി പെരുമഴ പ്രളയം എന്തായാലും ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാളെ നീ വരുമോ മഴയില്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ ഇവിടെ എത്താം ബീച്ചിലായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനിയുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് ഫലിതങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഈ സഹേറിക്കലായിട്ടുള്ള ഫലിതം സാമൂഹ്യ വിമർശനം മതങ്ങളുടെ അന്ധത ബ്യൂറോക്രസി പ്രണയത്തിൻ്റെ കാപ്പട്യം മാന്യതയുടെ കാമുകം മൂടി വലിച്ച് ചീന്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓഷോ ഫലിതങ്ങൾ അതിശക്തമായ ഫലിതങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് വലിയ കളക്ഷൻസ് വേറെയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം എനിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ ഈ ഓഷോ ഫലിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു Thank you very much. Chakodi and the card.